my students today we are going to see the concept of cube and then the helical cube there are questions to explain what is a hilbert cube define cube and a hilbert cube etc first we can say what is a cube cube length into breadth into height volume of a rectangular parallel pipe if the length breadth and height are same then we get a cube and the volume is length into breadth into height equal to a cube no connection with the volume here the length breadth and height all are same so repetition of the same quantity three times a three times will give the volume a cube if this is the origin and this is from this is x axis from 0 to 1 we get 0 1 and here the z axis 0 to 1 here the y axis 0 to 1 then three copies of 0 1 and 0 1 cube will give this cube this can be done from 1 to 2 for each of the x y and z axis then that will be 1 to raised to cube raised to 3 here the measurement is unit so this is only needed so the a cube is a space of the form we can increase the number of copies they are also called the cube in three dimension we call this figure as cube and for some index set 0 1 power i i can be 3 i can be 5 i can be the set of natural numbers i can be any arbitrary index set also then 0 1 power i is called a cube 0 1 or 0 2 0 5 okay, come any closed interval is homeomorphic to another one so this is only needed to define the cube 0 1 power i where i is some index set is called a cube if this set i is here i can be any i some index set and it is q if i is enumerable i enumerable then the cube is called then the cube is called not hilbert cube but the hilbert cube the term is the hilbert cube to mean that there is only one cube we use the word the the Hilbert cube. There is only means up to a homeomorphism there is only one cube. 0 1 power i and 0 1 power j are homeomorphic if i and j of same cardinality. Cardinality of i equal to cardinality of j implies 0 1 power i is homeomorphic to 0 1 power j. So, if i is enumerable, any enumerable set is, home, uh, is having the same cardinality with another enumerable set. So, there is only one Hilbert cube. If i and j are of same cardinality 0 1 power i, that cube is homeomorphic to 0 1 power j. So, for any enumerable any two different enumerable sets, the cubes constructed are same up to a homeomorphism. They are homeomorphic. So we have to define only one cube such that the index set is enumerable and that cube or any cube where the index set is enumerable is homeomorphic to a single cube and it is called the Hilbert cube. 
That is the concept of Hilbert cube. Now theorem 6 given in notes uploaded earlier is not in your syllabus and we are going to productive properties definition of productive properties coming to productive property a concept not related to but the we can say the converse hereditary property a property is said to be hereditary now we are going to define productive hereditary whenever a space has a property so does every subspace of it here to define product we need several spaces and the space is said to be say we have spaces x i tau i i element of i the index that can be finite countable or any arbitrary index set. Then that topological product is denoted by x tau and x e, where x e equal to product of x i and we know that tau is a topology having a particular base or sub base or the collection of all open boxes, larger boxes in case of uh, products with the arbitrary index set as base. Then a property of a topological space is productive if whenever each x i tau i has a particular property then the product x tau has that property. If one of them has a property, a topology ke, a topology ilo ondangila, that property is called, that topological property is called the productive property. Then productive property, property we simply say productive if the index set is arbitrary. Then we say that if a property is productive, whenever each of those spaces has a particular property, x tau has a property, we say that it is productive. And it can be countably productive. Suppose that uh, the index set is Index set is not arbitrary. Index set is countable. For example, if we have the set of natural numbers, then index set is countable and the property is called countably productive. And if we have finite number of spaces, say x1, x2, etc., xn, and the topology is tau1, tau2, etc., tau n, definitely. Then the productive property is called finitely productive. General term is productive and if the index that involved in the definition of the product is finite, it is finitely product, finitely productive. Uh, index that is finite and if the index that is countable, then it is countably productive. Generally, we say that the property is productive and we have several theorems connected with the productive properties first theorem theorem 7 it is written theorem 7 in your notes that i am giving and that theorem states about the productive properties t0 t1 t2 regular etc separation axioms t0 t1 t2 regular t0 t1 t2 separation axioms regular t not as such separation, uh, separation axiom regular plus t1 is t3 you know that then first theorem is about that we are going to prove t0 t being t0 t1 t2 and regular are productive the first part of the theorem is very easy and this is an if and only if statement a topological product is t0 t1 t2 or regular if and only if each coordinate space has that property if and only if so the theorem is if we state the theorem for we can state the theorem different as different parts also x tau t0 if and only if each x i tau i x i tau i t0 is t0 product is t0 x to x i to i nala simple view challa varaya topological product is t0 if and only if each x i to i is 
ടീനോട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി പ്രോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ടി വൺ ഇഫ് ആൻഡ് സോറി ടി വൺ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈച്ച് എക്സൈറ്റ് ഓ വൈ ഈസ് ടി വൺ ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ്ലി ദിസ് ഇസ് ടി ടു ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈച്ച് എക്സൈറ്റ് ഓ വൈ ഈസ് ടി ടു ആൻഡ് എക്സ്ട്രോ ഈസ് റെഗുലർ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് റെഗുലർ വി ആർ ദ ഓൾ ദീസ് properties t0 t1 t2 regular are hereditary properties whenever a space has a property so does every subspace of it they are all hereditary t0 t1 t2 regular regular all hereditary idellam hereditary properties aan appo adu parayan kaariyana nammal productive illa parayan പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈ തീർത്ത് തന്നെ ഒരു സൈഡാണ് ആക്ച്വലി എക്സൈറ്റ് ഓ ആയി ടി നോട്ട് ആകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രോ ടി നോട്ട് ആന്ന് പറയുന്നത് ടി നോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സൈറ്റ് ഓ ആയി റെഗുലർ ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രോ റെഗുലർ ആന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലാരിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് അതല്ലോ എക്സ്ട്രോ ടി നോട്ട് ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ് ഓ ആയി ടി നോട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിനുണ്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ഹെറിഡിറ്ററിക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഉപകാരം നമുക്ക് നേരത്തെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് എക്സ്ചേ ഈസ് ഹോമിയോമോർഫിക് ടു എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് സ്പേസ് എക്സ് എക്സ്ജേ ഈസ് ഹോമിയോമോർഫിക് ടു എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ടി നോട്ട് ടി വൺ ടി ടു ഓർ റെഗുലർ എംപ്ലോയ്സ് എനി സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾസോ T0, T1, T2 or ടി വൺ ടി ടു ഓർ റെഗുലർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സെൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഹെറിഡിറ്ററി എക്സിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സബ്സ്പേസിനും ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സബ്സ്പേസിനോട് ഹോമിയോമോർഫിക് ആണ് ഓരോ എക്സ് ജെയും അല്ലെ ഓരോ എക്സ് ഐയും അപ്പൊ സബ്സ്പേസിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഹോമിയോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിനുണ്ട് സോ വി ഹാവ് എക്സ് ടി നോട്ട് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് സബ്സ്പേസ് ഓർ ദ ഹോമിയോമോർഫിക് ഇമേജ് എക്സ് ഐ or xj is also t0 x t1 implies t1 is hereditary x t1 implies its subspace is t1 subspace and xi are homeomorphic so xi is t1 similarly since all the properties are hereditary all the results one part of the theorem all the results one part of the theorem holds easily but there is no connection with the the concept of productive property in that part of the theorem the converse part is actually proving t0 is productive t1 is productive t2 is productive regular is productive but it is only enough to prove that t2 is productive if there is t2 then there is t1 then there is t0 if t2 is productive then t1 is productive then t2 t0 is productive that is the logic so we are going to prove that we will prove that being t2 is a productive property then automatically the condition holds for t1 and t0 or like t2 we can write the proof of t1 or t0 to be hereditary you can see the proof in another video Wait for the next week.